सब्सक्राइब करें बस स्टूडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों ट्रेन से सफर तो आप सभी लोगों ने किया होगा लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इलेक्ट्रिकल लोकोज जो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजन जो होते हैं उनके ऊपर एक सिंगल वायर रहता है ठीक है जिससे वो कनेक्टेड रहते हैं आपने इंजन के ऊपर जो पेंटोग्राफ निकला रहता है वो सिंगल वायर से कनेक्ट रहता है उस सिंगल वायर से पूरा इलेक्ट्रिकल इंजन यानी कि इलेक्ट्रिकल लोको कैसे चलता है कैसे कंप्लीट होता है सर्किट जबकि बिजली से किसी भी चीज को जब हम चलाते हैं तो हमें दो वायर की जरूरत पड़ती है एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर तो यहां पर हमें सिर्फ एक ही वायर से पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है ये आपकी कभी जानने की उत्सुकता हुई है कभी जानना चाहे आपने तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल इंजन को एक सिंगल वायर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है तो चलिए जानेंगे इस पूरा प्रोसेस को समझने के लिए हम अपने लैपटॉप में चलते हैं जिस यहां पर मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम से पूरा सिस्टम बताऊंगा तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप में तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप में और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रिकल लोको का डायग्राम यहां पर आप देख सकते हैं तीन चीजें मेन हैं यहां पर ऊपर जो आपके ओवरहेडेड वायर्स जा रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो दूसरा आपका इंजन और तीसरा आपकी लाइन्स ये तीन चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ठीक है ये जो ऊपर वायर्स जा रहे हैं ओवर हेडेड वायर्स जा रहे हैं इनमें 25 किलो वोल्ट यानी कि 25,000 हजार वोल्ट की सप्लाई यहां पर जाती है जो अलग अलग सब स्टेशन से इन वायर्स को मिलती है 35 से हर 35 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये सब स्टेशन जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हर 35 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन स्टार्टेड है यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंडिया में है ठीक है इन सब स्टेशन से इन वायर को सप्लाई मिलती है और इन वायर से इंजन को सप्लाई मिलती है लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहां पर एक सिंगल वायर से आपका पेंटोग्राफ टच रहता है तो ये पूरा इंजन कैसे वर्क करता है आपका इस इंजन का सर्किट कैसे कंप्लीट होता है कैसे आ, एक सिंगल वायर से एक सिंगल फेज वायर से आपकी जो थ्री फेज मोटर जो इंजन में होती है वो वर्क करती है ठीक है ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये आपका पेंटोग्राफ होता है इसको हम पेंटोग्राफ बोलते हैं ठीक है ये इंजन की बैटरी से ऑपरेट होता है इसको हम इंजन में बैठकर जस्ट ओपन कर देते हैं तो जस्ट ये इस नीचे वाले वायर से छू जाता है और जैसे ही छूता है तो इस इलेक्ट्रिकल इंजन में आपके जो सप्लाई है वो फ्लो हो जाती है और आपके जो इंजन की मोटर है वो वर्क करने लगती है चलिए मैं आपको अब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो दिखाता हूँ और एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है फिर उसके बाद डिटेल्ड डायग्राम दिखाकर आपको पूरा वर्किंग प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगा तो इसके बाद आप देखें यहाँ पर ये इसका एक जनरल डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये जो आप फ्लो देख रहे हैं रेड कलर की जो मैंने यहाँ पर बनाई है ये वायर्स हैं ऊपर जब भी आप इलेक्ट्रिकल अगर इंजन को देखेंगे और उसके ऊपर जो वायरिंग जारी होगी उसको देखेंगे तो हमेशा एक हैंगिंग वायर होगा नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड एक कंटिन्यूस वायर होगा और जो नीचे वाला हैंगिंग वायर होता है वो जगह जगह से ब्रेकड रहता है और ऊपर वाले और ऊपर वाले वायर से टचड रहता है यानी कि जगह जगह पर कनेक्टेड रहता है और ये जो पेंटोग्राफ है वो आपका नीचे वाले वायर को टच करता हुआ जाता है ठीक है और इसी नीचे वाले वायर की हेल्प से इस इंजन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ठीक है तो ये हमने इंजन यहाँ पर क्रिएट करा है एक आपको बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है तो आप देखें कि यहाँ पर आ, सबसे पहले जो मेन चीज है इस वायर में लाइव वायर आप इसको माने क्योंकि लाइव वायर से आपको पॉजिटिव एनर्जी यानी कि करंट आपको मिल रहा है और करंट आपका पेंटोग्राफ में आया पेंटोग्राफ से इंजन में आने पर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होता है मेन ट्रांसफार्मर ठीक है जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जैसे करंट इसकी प्राइमरी कॉयल में आता है ये इस फ्लो होकर ये इसके टायर्स में चले जाता है और टायर्स के पास एक डिवाइस यहां पर लगी रहती है जिसका नाम होता है एक्सेल ब्रश ठीक है एक्सेल ब्रश में कनेक्टेड रहता है ये प्राइमरी कॉयल से निकला हुआ वायर और एक्सेल ब्रश आपका टायर से कनेक्टेड रहता है टायर लोहे के होते हैं और टायर आपका पटरी से कनेक्टेड रहता है तो पटरी से कनेक्टेड रहता है और पटरी आपकी न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड रहती है ये आप मानिए कि ये जो एसी आपको यहाँ पर डायग्राम नजर आ रहा है एसी सिंबल ये आपका सब स्टेशन होता है यानी कि जहां जहां पर सब स्टेशन होते हैं सब स्टेशन से आपको यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है ठीक है वायर से वायर से पेंटोग्राफ में गई पेंटोग्राफ से इंजन के ट्रांसफार्मर में गई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉयल में गई प्राइमरी कॉयल से आपके एक्सल ब्रश से होती हुई टायर्स में गई और टायर्स से लाइन में गई और लाइन से आपके वापस से न्यूट्रल वायर 
में आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है इस तरीके से पूरा सर्किट कंप्लीट होता है लाइंस जो हैं आपकी न्यूट्रल वायर से जगह जगह पर कनेक्टेड रहती हैं और ग्राउंड से भी कनेक्टेड रहती हैं ग्राउंड सिंबल भी इसमें कनेक्टेड रहता है ठीक है अब मैं इसको आ, इसका आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताता हूँ यहाँ पर जैसे प्राइमरी कॉयल से यहाँ पर प्राइमरी कॉयल से आपका ये पूरा सर्किट कम्प्लीट हो रहा है लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफर जैसे कि मैंने बताया आपको ये सेकेंडरी कॉयल में आपके जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करता है और सेकेंडरी कॉयल से आपका जो इंजन है पूरा वो ऑपरेट होता है कैसे ऑपरेट होता है आइए आपको अगले डिटेल डायग्राम में बताता हूँ उसके लिए आप देखें ये डायग्राम अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है और हर एक चीज़ को किस तरीके से कहाँ पर अरेंज रहता है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है तो आप देखें इस सिस्टम को पूरा ध्यान से ठीक है ये आपकी ओवरहेडेड लाइन है ठीक है यहाँ पर मैंने एक सिंगल वायर बनाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवर लाइन लिखा है ठीक है ये आपका पेंटोग्राफ है जैसे कि मैंने आपको बताया और ये यहाँ से आकर आपका इस मेन ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हो रहा है ठीक है मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉयल में कनेक्ट हो रहा है और प्राइमरी कॉयल का आपका जो वायर है जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था वो आपका इधर एक्सेल ब्रश से कनेक्ट हो रहा है और एक्सेल ब्रश आपका टायर से कनेक्टेड है और टायर आपका लाइन से कनेक्टेड है और लाइन आपकी इस तरीके से न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है तो ये तो आग, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया दैट मीन कि अब आपके इंजन को एनर्जी मिल रही है अब आपका इंजन वर्क कैसे कर रहा है आप देखें कि यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉयल है ये जो पिंक कलर की लाइन्स आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी कॉयल है और इस सेकेंडरी कॉयल पर एक मेन रेक्टिफायर जुड़ा हुआ है ठीक है रेक्टिफायर का क्या काम होता है जो ए जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना डीसी करंट में कन्वर्ट करना तो यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है मेन रेक्टिफायर आप देखें और मेन रेक्टिफायर आपकी जो एसी करंट है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहा है आप देखें डीसी लिंक यहाँ पर लिखा आ रहा है ठीक है इस तरीके से डी करंट आपका फ्लो होकर जा रहा है सीधा मेन इन्वर्टर में यहाँ पर भी एक इन्वर्टर है और यहाँ पर भी एक इन्वर्टर है ठीक है ऐसे यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में सिर्फ दो इन्वर्टर नजर आ रहे हैं लेकिन इंजन में बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है ठीक है यहाँ पर जो मेन पर्पस आप देखें कि इन्वर्टर का काम क्या है डी को वापिस से थ्री फेस ए सप्लाई में कन्वर्ट करना ठीक है यहाँ पर जो मेन इन्वर्टर है ये जो मेन इन्वर्टर है या फिर ये जो मेन इन्वर्टर है इन दोनों में ये सप्लाई जा रही है तो आप देख सकते हैं कि मेन इन्वर्टर यहाँ पर जो डीसी सप्लाई आ रही है उसको एसी सप्लाई में यानी कि थ्री फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ से थ्री फेज एसी सप्लाई जा रही है थ्री फेज एसी मोटर में ठीक है इस तरीके से जो थ्री फेज एसी मोटर है वो आपके पहिए से यानी कि इंजन के टायर से पहिए से कनेक्टेड रहती है और वो थ्री फेज एसी मोटर उस टायर को घुमाने में हेल्प करती है इस तरीके से कई सारी एक नहीं कई सारी मोटर्स यहाँ पर होती हैं जितने पहिए होते हैं लगभग उतनी ही मोटर्स यहाँ पर होती हैं तो आप देखें कि दो मोटर आपको यहाँ पर शो की हुई है दो मोटर आपको यहाँ पर शो की हुई है तो इन मोटर को चलाने के लिए थ्री फेज ए सप्लाई की जरूरत होती, होती है जो ये मेन इन्वर्टर डी सप्लाई को थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं ठीक है यहाँ पर जो ऑक्जिलरी इन्वर्टर आपको जो शो हो रहा है ये भी डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर जो लोको कूलिंग फैंस हैं कंप्रेशर है बैटरी है मोटर ब्लोअर्स हैं वहाँ से ये ऑपरेट होते हैं यानी कि ये जो दूसरा इन्वर्टर है यहाँ से जो इंजन के स्मॉल पार्ट्स हैं यानी कि मोटर ब्लोअर है या फिर बैटरी है बैटरी चार्ज होती रहती है कंप्रेशर वर्क करता है लोको कूलिंग फैंस हैं यानी कि जो लोको में हीट्स जो लोगों में हीट डेवलप हो रही होती है ट्रांसफार्मर की वजह से उनको कूल करता है और हीट को बाहर फेंकता है इंजन से तो ये था दोस्तों कंप्लीट डायग्राम यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से क्या वर्क करता है तो ये ओवरहेडेड लाइन मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपकी ओवर लाइन और पेंटोग्राफ से करंट आता हुआ आपका यहाँ पर प्राइमरी कॉयल मेन ट्रांसफार्मर में आता है और मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉयल पॉइंट टू से एक्सल ब्रश में जाता है और एक्सल ब्रश कनेक्टेड रहता है आपका व्हील से आपके पहिए से इंजन के पहिए से और इंजन का पहिया आपका लाइन से कनेक्टेड रहता है और लाइन आपकी कनेक्टेड रहती है आपके इस ए सप्लाई के न्यूट्रल वायर से एसी सप्लाई के आपके न्यूट्रल वायर से तो ये आपका कंप्लीट सर्किट यहाँ पे बन जाता है और इंजन में करंट फ्लो होता है नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजन वर्क कैसे करता है तो आप उसको ये पूरी डिटेल बता सकते हैं और आपके लिए जानकारी आई होप कि हेल्पफुल होगी तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो 
पूरा सर्किट है इलेक्ट्रिकल लोको का कैसे कंप्लीट होता है कैसे वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजन ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो से जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा इस वीडियो से आपको कितनी नॉलेज मिली ये हमें कमेंट करके बताएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आपको मिलेगा आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग